Große Veränderungen wird das Leben mit sich bringen, so es euch Menschen erhalten bleibt, denn unter den bestehenden Verhältnissen werdet ihr kaum euren Lebenswandel ändern, ihr werdet kaum die Verbindung mit Gott anknüpfen und euch vorbereiten auf das nahe Ende. Ihr seht das Leid auf Erden nur als einen vorübergehenden Zustand an und nehmt daher keinen ernstlichen Anlauf zu einer totalen Umstellung, immer in der Hoffnung, in absehbare Zeit in Ruhe und Frieden ein beschauliches Dasein führen zu können. Und ihr bedenkt nicht die große Gefahr, die eine solche ruhige Lebensführung für eure Seele bedeuten würde. Denn ihr würdet euch wenig um eure geistige Entwicklung sorgen und das nahende Ende würde euch völlig unvorbereitet finden, weil die Welt mit ihren Freuden euch noch ganz und gar beherrschen würde, ihr also die Materie noch nicht überwunden hättet wenn ihr eure letzte Willensprobe ablegen sollt. Und daher müsst ihr hingewiesen werden auf das nahe Ende. Es muss eure Denken in andere Bahnen geleitet werden. Ihr müsst aus der Ruhe des Alltags herausgerissen und vor neuen Aufgaben gestellt werden, die eure ernstliche Beteiligung erfordern. Ihr müsst an der Not der Mitmenschen reifen, das heißt, sie muss euch zum Liebeswerken veranlassen, sie muss in euch den Willen rege werden lassen, ihnen zu helfen, auf dass ihr durch diesen Willen zur Erkenntnis kommt, dass dieses Helfen wollen eigentlich eure Erdenaufgabe ist und ihr euch nun befleißigt, diese Aufgabe nachzukommen. Es wird diese Änderung eures Denkens nur eine Änderung eurer Lebensverhältnisse zu Wege bringen, denn solange diese geordnet sind, ist der Mensch von einer gewissen Trägheit befallen und wird nichts mehr tun für sein Seelenheil. Er würde sich selbst und auch seine Mitmenschen ohne geistige Speise lassen, denn er wüsste nichts um deren Segen, und also blieb er ohne Kraft und Gnade. Und darum wird eine Zeit anbrechen, die völlig abweicht von den bisherigen Lebensverhältnissen, die einen jeden Menschen treffen und berühren wird, weil nichts bleibt wie zuvor, sondern alles eine Änderung erfährt, die so gewaltig ist, dass sie sich an den Menschen auch auswirken muss, mitunter zum Vorteil oder auch zum Nachteil, so wie er sich nicht ergeben in die Änderung fügt. Denn Gott weiß wahrlich, was der Menschheit dient. Er weiß um deren Not und er kennt die Mittel, diese Not zu beheben und er wird sie auch in Anwendung bringen um die Gefahr eines völligen Versagens in der Endzeit noch abzuwenden, wo es möglich ist. Amen.